du bist ich gern Jai mane budle na pi bhalo vasha she বাচ্চাদের নাজুক ত্বকের জন্য তৈরি মেরিল বেবি লোশনে আছে এসেন্সিয়াল ময়শ্চারাইজার যা দেয় সম্পূর্ণ সুরক্ষা চার মানে দিনে অন্তত চারবার মেরিল বেবি লোশন গুড মর্নিং বাংলাদেশ রাইজিং সান প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত শুধুমাত্র রেডিও দিন রাত তিরানব্বই দশমিক ছয় এফ এম Radio Dinrat 93.6 FM Your ultimate folk station Na 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 ar phal lage na ei tej pata mot amar ar phalo lage na Tension gone must be on Chill mama Proti brihospotibar rat 10 ta theke rat 2 ta porjonto only on Radio Dinrat 93.6 FM Chill mama chill शुभम्रेडियो चाहो <laughs> शनिवार <laughs> विशेष आयोजन
হ্যালো এভরিওয়ান কি অবস্থা ওয়েলকাম অ্যাগেইন আমি আছি মহু আপনাদের সাথে সময় বলছে এখন ঠিক ছয়টা বেজে বাইশ মিনিট ঢাকার সন্ধ্যার আমরা দ্বিতীয় ঘন্টায় আছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি কিন্তু লাইফে গেছি আমাদের অফিসিয়াল ফ্যান পেজ থেকে তাই আমার অনের দিশনার দূর দেশে বলতে চাই আপনি কিন্তু চাইলে আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারবেন এবং নিয়মটা তো খুবই সহজ আপনার ফেসবুকে লগ ইন করে সার্চ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন রেডিও দিন রাত নাইনটি সেখানে দেখতে পারবেন আমাদের একটি অফিসিয়াল ফ্যান পেজ আছে যেখানে একটি অলরেডি লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে যেখানে আপনি লাইক এবং কমেন্টসের মাধ্যমে ওদের সাথে খুব ইজিলি কানেক্টেড হয়ে যেতে পারবেন অ্যান্ড এভরি ওয়ান কী অবস্থা সবার কেমন আছেন সবাই দিনকাল কেমন যাচ্ছে আজকে দিনটা কেমন যাচ্ছে সকাল থেকে কি কাজ করা হলো অ্যান্ড এখন ঠিক এই মুহূর্তে দিনটা কিভাবে স্পেন্ড করছেন সন্ধ্যাটা নাস্তা করা হয়েছে কিনা সব কিছু ওভারঅল আসলে আমাকে জানালে আমি আসলে খুশি হতাম আর শুরুতেই আছে সাংদিল হাই হ্যালো হাই সাংদিল কি অবস্থা কেমন আছেন আপনি পিকে পড়া না আছে লিখেছেন হাই আমাদের এখানেও কিন্তু একজন পিকে আছে বুঝতে পেরেছেন কি অবস্থা আপনার আপনি কেমন আছেন তারপর আছেন আমাদের সাথে কেমন আছো সুন্দরী বেশ ভালো আছি বেশ ভালো আপনি কেমন আছেন আপনার কি অবস্থা ওকে সো লাস্ট তিন চার দিন ধরে না আমি অনেক বেশি নাটস খাচ্ছি নাটস খেলে কিন্তু আমার বেশ অ্যালার্জি রিয়াকশান হয় নাটস ইজ নট ভেরি সুইটেবল ফর মি লাইক এটা আমার রিয়াকশান দেখা দেয় বাট আমার নাটস খেতে অনেক ভালো লাগে আর নাটস খাওয়ার পর আমি ফিল করতে পারছি যে আই এম হ্যাভিং সাম পিম্পলস অন মাই ফেস বিকজ অফ দা নাটস আচ্ছা সো সবার কেমন যাচ্ছে সময়টা আজকে তো আবার তার উপর দেখা যাচ্ছে যে কি বলে যে একটু ঠান্ডাটা কিন্তু তুলনামূলক কম পড়েছে তাই না অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে ঠান্ডাটা কম পড়ে কম মনে হচ্ছে না বলেন তো আমার কাছে কিন্তু বেশ কম লাগছে আজকে ঠান্ডাটা আর আমি একটা কাজ করি তারপরে কি আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন ফয়সাল লিখেছেন মহু অ্যাট ফার্স্ট টেক মাই সালাম হাই ফয়সাল কি অবস্থা আপনার কেমন আছেন আগুন ফুল আছে লিখেছেন হ্যালো হাই হাই কি অবস্থা আপনার কেমন আছেন এখানে নিম ফুল আছে এখানে আগুন ফুল আছে বেশ ভালো আচ্ছা ফয়সাল লিখেছে কি অবস্থা এই তো চলছে ফয়সাল তোমার কি অবস্থা বলো তো তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে সময় কেমন যাচ্ছে আমাকে জানাও অ্যান্ড পিকে পড়ান লিখেছেন প্রথম শুনছি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য আছেন আমাদের সাথে ফয়সাল লিখেছেন গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং ফয়সাল আর তারপর আছেন আমাদের সাথে শাফিন আহমেদ রনি কিউট গার্ল থ্যাংক ইউ ডেইসি কি লিখেছে মার্শাল্লাহ মায়া আজও তোমার চুল ড্রেস সব কিছু মিলেমিশে একাকার থ্যাংক ইউ সো মাচ ডেইসি ফয়সাল লিখেছে অনেক কিউট লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফয়সাল এম ডি জিহাদ লিখেছেন জিয়াদ লিখেছেন হাই কিউটি হ্যালো জিয়াদ কেমন আছেন আপনি কি অবস্থা আপনার তারপর আছেন আমাদের সাথে ডেইজি লিখেছেন চার পাঁচটা গ্রুপে দিয়েছি আর পোস্ট করে দিয়েছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডেইজি মনির হোসেন লিখেছেন হাই কিউ টাপু কেমন আছো বেশ ভালো আপনি কেমন আছেন আপনার কি অবস্থা জাহিদুল ইসলাম লিখেছেন হাই আপু গুড ইভিনিং হাই জাহিদ কেমন আছেন আপনি কেমন যাচ্ছে আপনার সময় বলেন তো আচ্ছা তারপর জিয়াদ লিখেছেন আছে ফিদা ভাই কোথায় গেল আপনাদেরকে কিছু ফিদা না ইনফর্ম করেই চলে গিয়েছে ফিদা একটা বড় বলেনি আপনাদের সাথে আচ্ছা ফিদা হচ্ছে গিয়ে এখন ও রিসার্চের কাজ করবে ওর পড়াশোনার নেক্সট স্টেপেও পাড়ি দিতে যাচ্ছে দোয়া করবেন ওর জন্য সবাই হি লেভ দিস জব বিকজ অফ হি ইজ হ্যাভিং আ ভেরি ইউ নো যে হেকটিক লাইফ ওর অনেক বেশি আসলে প্রেশার যাচ্ছে পড়াশোনা নিয়ে সিন্স এখন লাস্ট ইয়ার অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিটের দিকে অ্যান্ড ওর ইচ্ছা যেহেতু আই গেস হি ওয়ান্ট এক্সপ্লোর হিজ লাইফ মোর দ্যাটস ওয়াই হি ইজ ট্রাইং হিজ বেস্ট অ্যান্ড একটু ইউ নো ডিফারেন্ট কোনো পাথ হয়তো বা সে চুজ করছে তার লাইফে অ্যান্ড আমি সবসময় দোয়া করি যেটাই করুক যেভাবেই থাকুক ভালো থাকুক অ্যান্ড ওর জন্য সবাই দোয়া করবেন অনেক বেশি যাতে হচ্ছে ও এখন যেই লাইফের গোলটা ওর লাইফে অ্যাচিভ করতে চাচ্ছে সেটা যাতে ও ফুলফিল করতে পারে কেমন ওকে দেন রেজওয়ান লিখেছেন তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম তাই নাকি বেশ ভালো তো তাহলে খুশি হয়ে গেলাম শুনে হ্যাঁ জাহিদুল ইসলাম লিখেছেন কেমন আছো আপু বেশ ভালো বেশ ভালো জাহিদ আপনার কি অবস্থা আপনি কেমন আছেন এরপর আছেন আমাদের সাথে জিয়াদ লিখেছি নোরে টাইপিং স্পিড রে বাবা আইভি সেই টাইপিং স্পিডটা আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রেও থাকতো লাইক যখন আমরা প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ইউ নো রিপোর্ট তৈরি করি তখন ওই টাইপিং স্পিডটা থাকতো বাট তখন তো আমি ওয়ার্ডই হারিয়ে ফেলি যে কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করব সেটাই মাথায় থাকে না সো তখন টাইপিং স্পিডটাও আসলে আনতে পারি না হ্যাঁ 
আর জাকিয়া আক্তার আছেন আমাদের সাথে হাই আপু হাই জাকিয়া কেমন আছেন আপনি মুক্তার লিখেছেন আমি নোয়াখালী থেকে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য অ্যান্ড হচ্ছে ডেজি লিখেছেন কি পবিত্র পবিত্র তোমার মুখটা আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি থ্যাংক ইউ ডেজি জাকিয়া আক্তার লিখেছেন কেমন আছো বেশ ভালো আপনি কেমন আছেন জাকিয়া জিয়াদ লিখেছেন তাই নাকি বেশ ভালো তো তাহলে যদি মানে ইউনো যে এক একজনের চোখ দিয়ে দেখার ওয়ে হচ্ছে এক এক রকম হয় তাই না সো আমার কাছে কোনটা আমি অ্যাকসেপ্ট করব যেটা আমার কাছে ভালো লাগে আমি যদি এত চিন্তা করি যে আমাকে দেখতে কেমন লাগবে আরেকজন কি ভাববে তাহলে তো দেখা যাবে কি যে আমি মানুষকে নিয়েই পড়ে থাকবো আমার নিজের লাইফে আমি কোনো কিছু করতে পারবো না সো আই গেস নিজের লাইফে নিজেকে প্রায়োরিটি দেওয়াকে জানতে হবে অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা অন্যের মতামত কি হবে সেটা নিয়ে যদি আমি সবসময় পড়ে থাকি আমার লাইফে কোনো প্রোগ্রেস হবে না অ্যান্ড আমি এর জন্য কখনো অন্যের মতামত নিয়ে এতটা বেশি পড়ে থাকিও না এবং এটা আমি চাইও না লাইফে কেমন ওকে তারপর কি আছেন আমাদের সাথে সাদ্দাম হোসেন লিখেছেন মহু আপু কেমন আছো বেশ ভালো সাদ্দাম আপনি কেমন আছেন আপনার কি অবস্থা জাহিদুল ইসলাম লিখেছেন তোমার অফিসিয়াল কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিবা অফিসিয়াল কন্ট্যাক্ট নাম্বার যদি দেই আসলে এটা তো লাইক ইউনো অফিস রিলেটেড ওয়েতে মানে অফিসিয়ালভাবে যদি আপনি লাইক এখন যদি আমার সাথে মিট করতে চান তাহলে আমি বলবো যে আমাদের রেডিওর যেই লোকেশনটা আছে সেটা দেখে আপনি চলে আসতে পারেন যখন আমার স্কেডিউল থাকে আমার শোয়ের তখন যদি আপনি আসেন আপনি আমাকে মিট করতে পারবেন আদার্স অন্য কোনো ওয়ে আমার মনে হয় অফিসিয়াল ওয়ে আছে বাকি কেমন আচ্ছা এরপর আছেন আমাদের সাথে সাঈদ মোস্তাকিম সিফাত হ্যালো আপু শুভ সন্ধ্যা হাই সিফাত শুভ সন্ধ্যা আপনাকেও আপনি কেমন আছেন রাফি হোসেন ভাইয়া চলে এসেছেন হাই মাহিয়া চলে এসেছি মাই গোল্ডেন হেয়ার আপু হাও আজ ইউর ডে আপু আমার যে অনেক বেশি অনেক বেশি আজকে প্রেশারের মধ্যে আছি গতকালকে থেকে আসলে আমার টানা টানা লাস্ট কবে আমি নর্মাল একটা ইউনো রিল্যাক্স টাইম কাটিয়েছি আই ডোন্ট রিমেম্বার অ্যান্ড নেক্সট পুরো এই মান্থটা আসলে আমার অনেক বেশি প্রেশার যাবে কাজের প্রেশার অ্যান্ড এভরিথিং বিকজ এখন একেবারে আমার পড়াশোনার লাস্ট টাইমে চলে এসেছি আমি ফোর্থ ইয়ার চলছে সো এই মুহূর্তে আসলে প্রেশারটা পড়াশোনা তো অনেক বেশি থাকে অফিসেও এখন কাজের ইউনো মাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে আমার যেটা ফিল হয় সিন্স একটা অনেক যথেষ্ট টাইম হয়েছে কিন্তু আমার এখানে অ্যান্ড তারপর লাইফের অন্যান্য কাজকর্ম তো আছে সো ওভারঅল আসলে অনেক টাইম যাচ্ছে সকাল থেকে আমি আজকে ডেন্টিস্টের কাছে ছিলাম আমার দাঁতের একটু কাজ চলছিল সো সেখানে ছিলাম সেখান থেকেই ডিরেক্ট আমি অফিসে আসলাম আগামীকালকেও আবার ডেন্টিস্টের কাছেই যেতে হবে সো এই চলছে আমার লাইফে ভাই আপনার লাইফ কেমন যাচ্ছে বলেন আপনার কি যাচ্ছে সময় কেমন যাচ্ছে সময় আচ্ছা রিজওয়ান লিখেছেন বড়ই সুন্দর লাগছে মহুয়া সুন্দরীকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আমাদের সাথে ডেইজি আছেন ডেইজি কি লিখেছেন মায়া আচ্ছা মাহমুদ হাসান ইলয় লিখেছেন কি অবস্থা এই তো বেশ আপনার কি অবস্থা ডেইজি লিখেছেন মায়া সন্ধ্যায় কি খেলে আমি আসলে বাদাম খেয়েছি হ্যাঁ আমি নাটস খেয়েছি আচ্ছা নীলা লিখেছেন সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ অ্যান্ড জাকি আক্তার লিখেছেন আপু তোমাকে অসম লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড ড্রানাও লিখেছেন আই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ দেন সাদ্দাম হোসেন লিখেছেন আপনাকে খুব সুন্দরই লাগছে ওয়েল থ্যাংক ইউ অ্যাগেইন অ্যান্ড জাকি জাকি আক্তার লিখেছেন যে কেমন আছেন বেশ ভালো আছেন জাকিয়া আপনি কেমন আছেন আপনার কি অবস্থা ডেইজি লিখেছে মায়া এত সুন্দর করে কথা বলো তুলনাবিহীন কোনো তুলনা হয় না তাই নাকি ডেইজি আসলেই আচ্ছা তোমার কথা আমি মেনে নিলাম কেমন আচ্ছা তারপর আছেন আমাদের সাথে কি লিখেছি নিলয়ের নীল কষ্ট আমার একটা ফ্রেন্ড আছে নিলয় নিলয় হ্যাঁ বাট মানে আই লাইক আমরা স্কুল কলেজে অনেক অনেক মজা করতাম আর হচ্ছে গিয়ে লিখেছেন আপনার চুল দেখে সত্যি কবিতা লিখতে ইচ্ছে করলো আচ্ছা আচ্ছা তাহলে পড়ি কবিতাটা যদি অফেন্ডেড না হয় যে বলে তুমি সুন্দর নাও সে তাজমহল দেখেনি যে বলে তোমার চোখ সুন্দর নয় সে পাখির বাসা দেখেনি ও বাবা আচ্ছা যে বলে তোমার চুল সুন্দর নয় সে নাটোরের বনলতার নামও শুনেনি বাট আমি যতটুকু জানি বাঙালি মেয়েদেরকে আসলে কালো চুলেই ওদেরকে ডিফাইন করা হয় বা ইউনো যে সৌন্দর্যর প্রতীক হিসেবে কালো চুলকেই মানা হয় যদিও এখন আমরা মেয়েরা আসলে একটু কালারফুল হেয়ার রাখতে অনেক বেশি পছন্দ করি তাই না আচ্ছা 
আর হচ্ছে আমাদের সাথে পিকে পরান লিখেছেন আর এই সুন্দরী ক্যামেরার দিকে তাকাও আমি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কিন্তু আপনার কমেন্টগুলো পড়ছি আর মাদ্রানাও লিখেছেন যে তোমার চুল অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর হচ্ছে আগুন ফুল লিখেছে আমি কবে আনস্মার্ট ছিলাম বাই দ্য ওয়ে আমি কবে আনস্মার্ট ছিলাম সেটা আসলে আমি জানতে চাচ্ছি বিকজ আমার আমার লাইক স্কুল টাইম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমাকে যারা দেখেছে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো মাঝে মাঝে আমি একটু খাপছাড়া হয়ে যাই এটা আমিও মানে বলি এটা আমিও অ্যাডমিট করি যে মাঝে মাঝে আমি একটু খাপছাড়া হয়ে যাই বাট আমাকে যারা চেনে জানে আসলে মানুষের লাইফে সে কখনো পুরো অল দ্য টাইম আসলে একদম ইউনো পিকচার পারফেক্ট থাকতে পারে না মাঝে মাঝে প্রেফার করে পিকচার পারফেক্ট থাকার মাঝে মাঝে না বিকজ আমরা মাঝে মাঝে একটু লাইফে গা ছাড়া দিয়ে দিই হ্যাঁ এটা হতেই পারে আচ্ছা জাকিয়া একটা লিখেছেন আজকে ফার্স্ট কমেন্ট করলাম থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য জাকিয়া সাদাত লিখেছেন সেই লাগছে আপু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দেন হচ্ছে জাকিয়া একটা লুখে লিখেছেন পুরোটা সময় জুড়ে আছি আচ্ছা থাকার জন্য ধন্যবাদ কি উঠছেলে লিখেছেন হায় হায় শাহরান মাহিন খান শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা মাহিন কেমন আছেন আপনি আচ্ছা অ্যান্ড হচ্ছে রাফি হোসেন ভাইয়া হ্যাপি বার্থডে টু ইউ কেমন একটা মানে হঠাৎ করে যখন দেখলাম যে আপু অন দিস ডে আই ওয়াজ সেন্ট টু দিস প্ল্যানেট আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমি না পড়ছিলাম আচ্ছা তো কী লিখেছে উনি বাট দেন আমার মাথায় হিট করলো যে রেজ ওর বার্থডে দ্যাটস ওয়াই আপনি একটু ঘুরিয়ে লিখেছেন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ভাইয়া অনেক অনেক দোয়া করি লাইফে অনেক ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনার পরিবারের সকলকে নিয়ে থাকতে পারেন ভালো থাকতে পারেন পরিবারের সকলের সাথে মিলেমিশে যাতে থাকতে পারেন কেমন বিকজ আমার কাছে মনে হয় পরিবার লাইফে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একদম থাকে না যে একদম সব থেকে ভালোবাসার স্থান হচ্ছে আমার পরিবার সো আমার পরিবারের সাথে যেমন আমি চাই সবসময় ভালো থাকতে আমি চাই সবাই যাতে তার পরিবারের সাথে অনেক ভালো একটা সময় কাটার জীবনে এবং আপনি নিজেও অনেক ভালো থাকেন অ্যান্ড আপনার লাইফের ইচ্ছেগুলো পূরণ হোক মানে যত ভালো প্রার্থনা করা যেতে পারে একটা মানুষের জন্য সব কিছু আপনাকে দিলাম আচ্ছা এরপর আমাদের সাথে আছেন কি লিখেছেন জাকিয়া একটা লিখেছেন গুড ইভিনিং আপু গুড ইভিনিং জাকিয়া কেমন আছো আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে লিখেছেন কিউট ছেলে আমাদের বাণিজ্য মেলায় আসেন ঘুরে যান বাণিজ্য মেলা তো এখন অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছে একা একা ওটা যাওয়া আমার কাছে আসলে আমার পক্ষে পসিবল না একা একা লাইক মানুষ নিয়ে গেলে তাহলে হয়তো বা ঘুরে আসা যেতেও পারে এমডি নাইম লিখেছেন কেমন আছেন বেশ ভালো নাইম আপনি কেমন আছেন আপনার কি অবস্থা জাহিদুল ইসলাম লিখেছেন আমি ভালো নেই কারণ আমার প্রিয় মানুষটার সাথে ঝগড়া হয়েছে আহারে এই ঝগড়া ব্যাপারটা আসলে অনেক করুন অনেক স্যাড তাই না ঝগড়াটা মিটমাট করে ফেলুন তাহলে আপনার মনটা ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা অ্যান্ড দিন এমনি জিয়াদ লিখেছেন গ্লাসটা পড়ার কি দরকার ছিল ক্রাস তো এখন খেয়ে গেলাম কেন লাইক আচ্ছা আমি তো যতদূর জানি আমাকে আরও চশমাতে ভালো লাগে না হ্যাঁ আমাকে কিন্তু চশমাতে দেখতে তেমন একটা খুব সুন্দর দেখা যায় না এর জন্য আমি আমার গ্লাস কিন্তু অনেক আগে থেকে আমার পড়তে হয় অনেক ছোটোবেলা থেকে লাইক ক্লাস সিক্স থেকে বাট সিন্স আমার চশমা পড়তে একেবারেই ভালো লাগে না এর জন্য আমি চশমা পড়ি না আর আমার গ্লাসটা মেনলি ওই দূর থেকে হালকা পাতলা দেখার জন্য এমন সিরিয়াস কোনো কিছু না বাট ইয়াস আমার পড়তেও ভালো লাগে না হ্যাঁ শেখ সুজায়ে তাছেন আমাদের সাথে হায় হায় দেন হচ্ছে তাসকিন আহমেদ লিখেছেন আপু এতদিন পর আসলাম তাই নাকি অনেকদিন পর আমি গতকালকে আমার বন্ধ ছিল মাদ্রানাও লিখেছেন ফিদা ভাই আবার আসবে আপু ওকে একদিন কল করব হ্যাঁ লাইক আমার বা সাদিয়ার কোনো একটা শোতে হয়তো ওকে ইনভাইট করব একসাথে শো করার জন্য ভালো হবে ওটা না আর ফিদার সাথে আমার তেমন একটা আসলে খুব শো করাও হয়নি আমরা একসাথে খুব কম শো করেছি খুবই কম বাট আই হোপ যে আবার আমাদের মিট হবে এই এই স্টেশনেই হয়তো ওকে একবার নিয়ে এসে আমরা অনেক গল্প করব কেমন আচ্ছা দেন ডেজি লিখেছেন মায়া তুমি মায়াময় তুমি যে স্বর্গের পড়ি তোমার হাসিতে ফুল ফোটে তোমার কথায় যেন বাসির সুর তুমি যেন কালো রাতে চাঁদের জোস্তা এত সুন্দর করে যে লেখো তোমরা আমাকে এই কথাগুলো এই যে আমার এক্সপেকটেশনটা বাড়িয়ে দাও আমি সবসময় বলি যে আমি এক্সপেকটেশন বাড়াতে পছন্দ করি না হ্যাঁ এই যে তোমরা এত সুন্দর সুন্দর করে যে আমাকে কথাগুলো লেখো আমার তো মনে হয় যে ইস কি সুন্দর করে মানুষ আমাকে কমপ্লিমেন্ট দেয় হ্যাঁ আচ্ছা দেন তাসকিন আহমেদ লিখেছেন আপু তুমি কি আমাদের ভুলে গেছো না 
ভুলিনি হ্যাঁ আচ্ছা দেন হচ্ছে পরান লিখেছেন কমেন্ট স্কিপ করে যাচ্ছেন কোন কমেন্ট হয়তো আমার এখানে সামনে আসেনি তাই বিকজ আমার সামনে যা আসছে আমি কিন্তু পড়ছি জাহিদুল ইসলাম লিখেছেন এই যেন আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ও কানাডা থাকে সেম টু সেম তোমার মতো তাই নাকি আমি যেখানেই আমাকে যে দেখে সবাই কেন জানি বলে আমার মতো দেখতে আমার মতো মানে আমার চেহারাটি এত কমন আমার মা কিন্তু বলতে আমার চেহারাটা অনেক ডিফারেন্ট বাট এখন সবার মুখে শুনতে শুনতে একটু মনে কষ্টই লাগে যে এত কমন চেহারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলাম আচ্ছা অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের সাথে নিম ফুল আছেন কতক্ষণ আগে আগুন ফুলের কমেন্ট বললাম এখন নিম ফুল চলে এসেছে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন আপনি জাহিদুল ইসলাম লিখেছেন যে তোমরা কি ফোন কলে আসো না ওই নাম্বারটা চেয়েছি আচ্ছা হ্যাঁ আমি তো ফোন কলে আসি আমি তো ফোন কলে আসি আর ফোন কলে কেন আসবো না বলেন তো অবশ্যই আসি আমি ফোন কলে আমি আজকেও তো প্রথম ঘন্টায় কল রিসিভ করেছি হ্যাঁ আমি প্রথম ঘন্টায় কল রিসিভ করেছি অ্যান্ড এই লাইভের পরের যে ঘন্টাটা সেখানেও যদি কল করেন আমি অবশ্যই রিসিভ করব। আর নাম্বারটা হচ্ছে জিরো টু এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ নাইন এইট ফাইভ এই নাম্বারটা কেমন জিরো টু এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ নাইন এইট ফাইভ এই নাম্বারটাতে আচ্ছা আর পড়ান লিখেছেন ক্রাশ খেয়েছি চশমা পড়া পড়ে তাই নাকি আচ্ছা রেজাউল ইসলাম রেজা ভাইয়া আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন গুড ইভিনিং মহু আপু গুড ইভিনিং ভাইয়া কেমন আছেন আপনি তাসকিন আহমেদ লিখেছেন এতদিন আমি অনেক আশায় ছিলাম কিন্তু গত পরশু দিন নিষেধ করে দিয়েছি একটা বাইকের আশায় ছিলাম আচ্ছা আর রাফি হোসেন লিখেছেন ইটস অল ইস আ প্লেজার টু বি গ্রিটেড বাই সাচ এ সুইট আপু অন এ স্পেশাল ডে থ্যাংকস মাহিয়াত আর কেক চাই আমার কেক কিন্তু অনেক পছন্দ কেমন আর বার্থডে কেক ছোটোবেলা থেকে আমার বার্থডে কেকের প্রতি অনেক বেশি একটা ফ্যাসিনেশন কাজ করে লাইক আমি বার্থডে কেক খেতে অনেক পছন্দ করি আমি যাই না কেন মানে ইটস লাইক যে জানি না মানে এটা আমার একটা ভালো লাগা হ্যাঁ আমি বার্থডে কেক খেতে অনেক পছন্দ করি আচ্ছা অ্যান্ড পরান দেখেছেন আপনাদের অফিসে কি পিকে নামে কেউ আছে হ্যাঁ আমাদের অফিসেও একজন আছে এর জন্য তো বললাম ফারি ফারুক তুহিন লিখেছেন আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি ডেইজি লিখেছেন মায়া তোমার সাদিয়ার একটা জিনিসে আমার সব কষ্ট দূর হয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমি অনেক খুশি সেটা হলো আমি দেখেছি আমার কথা কেউ একটু রং বললে তোম তোমার আর সাদিয়ার কাছে ভোট পায় না তোমরা আমাকে খুব বুঝো আর তোমাদের আর তাদের তোমরা বুঝিয়ে দাও যে ডাঁ ডেইস এরকম এখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় কি ডেইসি আমরা সবাই যে সবাইকে খুব বুঝতে পারবো এমন কিন্তু না লাইক আমার কাছে ধরো আমার পরিচয় আমার ফ্রেন্ডদের কাছে একরকম আমার প্যারেন্টসের কাছে একরকম আমার রিলেটিভসদের কাছে একরকম আবার স্ট্রেঞ্জার পিপলদের কাছে আরেক রকম তাই না বাট আমাকে যারা চিনে তারা তো জানে আমি কীরকম টাইপের মানুষ এ তারা অনেক ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবে বা বলতে পারবে ধরো আমি এতদিন ধরে তোমার সাথে কথা বলছি আমি জানি তুমি কেমন টাইপের মেয়ে হতে পারো বা কেমন টাইপের মেয়ে তুমি অ্যাটলিস্ট তুমি আমার সামনে যতটুকু নিজেকে প্রেজেন্ট করেছো আমি তো ততটুকু জানি তুমি এরকম হ্যাঁ যদি তুমি মানে সত্যটা প্রেজেন্ট করে থাকো সো আমি কেউ যদি তোমার নামে খারাপ কিছু বলে আমি অবশ্যই সেটার প্রোটেস্ট করব বা অবশ্যই আমি তাকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব যে না মানুষটা এমন না মানুষটা আসলে এমন হ্যাঁ আচ্ছা অসিত ভাইয়া আস আসছেন লিখেছেন দিদি আমি শীঘ্রই ঢাকা আগারগাঁওয়ে যাব বাংলাদেশ বেতার আমার একটা অনুষ্ঠান আছে সেখানে গিয়ে রেডিও দিন রাতে চ্যানেলে যেতে চাই আপনাকে মোস্ট ওয়েলকাম ভাইয়া মোস্ট ওয়েলকাম অবশ্যই আসবেন অবশ্যই আসবেন আমাদের অফিসে আসবেন আমাদের স্টেশনে আসবেন আর হচ্ছে যদি আমি তখন থেকে থাকি ওই সময় আপনি যখন আসবেন তাহলে তো অবশ্যই আমাদের দেখা হবে কথা হবে কেমন আচ্ছা অ্যান্ড আর আর তারপর আছেন তাস্কিন আহমেদ লিখেছেন আপু আমি সবসময় চেয়েছি রিলেশন করে বিয়ে করব এই কারণে বাইক চেয়েছি বাইক পাইনি রিলেশন খুবই ফানি একটা কথা লাগছে আমার কাছে যদিও আপনি অনেক সিরিয়াসলি বলছেন কিনা আমি জানি না বাট জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে কি বাইকের সাথে রিলেশনের সম্পর্কটা আসলে কি সেটা আমি জানতে চাই মানে এটার সাথে কিভাবে কানেক্টেড একটা রিলেশন লাইক মানে বাইক থাকলে কি মেয়েরা অনেক ইমপ্রেস হয়ে যাবে বা এমন কোনো কিছু এমন কোনো কিছুই না একটা মানুষ আপনার উপর তখন ইমপ্রেস হবে আপনার পার্সোনালিটি দেখে আপনার বিহেভিয়ার দেখে কোনো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কোনো কিছু দেখে হবে না যদি সেই মানুষটা একজন জেনুইন মানুষ হয়ে থাকে কেমন সব থেকে বড় কিছু যদি ম্যাটার করে থাকে সেটা হচ্ছে একটা মানুষের পার্সোনালিটি একজনের বিহেভিয়ার একজনের ক্যারেক্টার এটার ঊর্ধ্বে জানি না আমি কিভাবে মানুষজন কোনো কিছু প্রেফার করে হ্যাঁ আর একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে কি ওই যে বললাম যে মানুষটা যদি মানসিকভাবে স্ট্রং মেন্টালিটির হয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যই ভালো ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে বাঁচতে যাবে নট কোনো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিংকে কেমন 
আর এই চিন্তাগুলো কখনো করবেন না যে বাইক থাকলে মানুষ পটে যাবে গাড়ি থাকলে এটা হবে বাড়ি থাকলে ওটা হবে টাকা থাকলে এটা হবে না আপনার লাইফের জেনুইন মানুষ আপনি তখনই বুঝতে পারবেন যখন দেখবেন যে সব কিছুর বিনিময়ে হলেও সে আপনার সাথে আছে যে কীরকম জিনিসটা যে আপনার কষ্টের সময় সে আপনার পাশে আছে আপনার ভালো সময় সে আপনাকে আরও সাপোর্ট দিয়ে আপনাকে রাখছে মানে এই জিনিসটা অনেক ম্যাটার করে যে মানে ইউনো যে আমার কাছে মনে হয় কি যে এই যে আমরা আমরা যে ভিজুয়ালাইজ করি ব্যাপারগুলোকে যে হচ্ছে ফোন একটা দামি ফোন একটা দামি গাড়ি বাড়ি দেন হচ্ছে গিয়ে অনেক টাকা পয়সা উড়াতে পারবে এরকম এগুলো কখনো চিন্তা করতে যাবেন না এগুলো এগুলো দিয়ে কখনো মানে এগুলো দিয়ে আপনি সাময়িকভাবে একটা মানুষকে হ্যাপি রাখতে পারবেন বাট ফর আ লং রান এটা আসলে হ্যাপিনেস এটাকে এটাকে বলে না এটাকে হ্যাপিনেস বলে না বিকজ আমি দেখেছি আমি জানি আমি শুধু নিজের ক্ষেত্রে বলবো না আমি অন্যদের ক্ষেত্রে আমি অন্যদেরকে দেখেছি এক্সপিরিয়েন্স দেখেছি তাদের লাইফের সব কিছু থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আলটিমেটলি একটা মানুষ আলটিমেটলি আরেকটা মানুষের ওই ব্যবহার দিয়েই না মানে ধরে রাখতে পারে এবং ভালোবাসার জায়গাটা থেকে আসলে ধরে রাখতে পারে সম্মান থেকে ধরে রাখতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর আছেন আমাদের সাথে আসাদুজ্জামান সাকিব আছেন আমাদের সাথে কে আছেন পিকে পরান লিখেছেন আচ্ছা ফারুক লিখেছেন তিন কোটি ধন্যবাদ ও বাবা তিন কোটি টাকা দেন এর থেকে আমার জন্য বেশি ভালো হবে তিন কোটি ধন্যবাদ তি আর কি হবে বলেন আচ্ছা অ্যান্ড এর পর আমাদের সাথে আছে স্বপ্নের রাজকুমার হাই হাই কেমন আছেন আপনি মেহেদি হাসান পুরোই অন্যরকম লাগছে আপু থ্যাংক ইউ মেহেদি হাসান ভাইয়া দেন হচ্ছে ডেইজি লিখেছেন মায়া আমি তোমার সাথে কথা বলার পরে শুধু একটা আদা চেয়ে খেলাম লাইভের কিছু লাইভের পরে কিছু খাবো তোমার যদি এখনও ক্ষুধা পেয়ে থাকে তুমি এখনই যে কিছু খাও লাইফটার থেকে আগে নিজের হেলথটা ইম্পর্টেন্ট বা নিজের অ্যাপিটেটটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ ক্ষুধা চলে গেলে কিন্তু পরে আর খেতে ইচ্ছা করবে না আচ্ছা দেন ডেইজি লিখেছেন অসিত ভাইয়া মনে হয় ব্যস্ত কমেন্ট করছে না হ্যাঁ ভাইয়া মনে হয় ব্যস্ত আর উনি তখন বলেছে যে উনি দোকানে আছে আর হচ্ছে জাইদুল ইসলাম লিখেছেন তুমি আমার একটা কমেন্ট পড়ো না কী যে বললেন এই মাত্রই তো একটা কমেন্ট পড়ে দিলাম এটা কি হলো তাহলে বলেন আচ্ছা তাসকিন আহমেদ লিখেছেন আপু আমাকে কি দশ লাখ টাকা হাওলাত দিবা কথা দিলাম টাকাটা নিয়ে ব্লক করে দিব ভাই আমার নিজের কাছে দশ লাখ টাকা থাকলে তো আমি খুশি এতক্ষণ নাচতাম আচ্ছা ফয়সাল আহমেদ লিখেছে শখের কিছু শখের কিছুই বেশি দিন থাকে না হ্যাঁ ট্রু শখের কিছুই কিন্তু বেশি দিন থাকে না শখটা চলে গেলে আপনার ওই জিনিসটাও চলে যাবে আপনার হাত থেকে রাফি হোসেন ভাইয়া লিখেছেন আর যে মাহিয়াত অ্যান্ড আর যে ঋতুর মাঝে একটা কমনের একটা আনকমন ব্যাপার বলো আমি বলবো আচ্ছা আমার আর ঋতুর একটা সব থেকে আনকমন মানে সিম মানে সিমিলার না মানে এই দিক থেকে আমাদের মধ্যে একটা মানে ডিফারেন্স যেটা আমাদের ক্রিয়েট করে সেটা হচ্ছে ঋতু অনেক বেশি মানে ও ও অনেক অনেক ব্রেভ একটা মেয়ে হ্যাঁ আমি আমার কাছে মনে হয় যে শি ইজ ভেরি ব্রেভ পার্সন মানে ওর মধ্যে কারেজটা অনেক বেশি যেটা আমার মধ্যে এতটাও না অ্যান্ড মানে এটা অনেক অনেক দিক থেকে এটা অনেক ভালো আবার কিছু কিছু দিক থেকে আবার একটু মানুষকে বিব্রতিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে বাট ইয়াস এটা খুবই ভালো একটা দিক সেটা হচ্ছে অনেক সাহস আছে ওর মধ্যে অ্যান্ড আর হচ্ছে এটা আমার মধ্যে একদমই নেই আমি খুবই আমি আসলে সব কিছু করার আগে না অনেক চিন্তা ভাবনা করি মানে যে কোনো কিছু নিয়ে আমি এত বেশি চিন্তায় পড়ে যাই যে আমার ওই কাজটা করতে করতে আসলে অনেক ডিলে হয়ে যায় আর আমাদের মধ্যে সিমিলারিটিস যে যদি বলি দেন উই বোথ লাভ ব্রাউনি উই বোথ লাভ চকলেট ব্রাউনি অ্যান্ড ফ্রম নর্থ অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের একটা বেস্ট কমন সিমিলারিটিস ওকে অ্যান্ড হচ্ছে ফয়সা লিখেছেন আচ্ছা একটু পড়েছি ডেইজি লিখেছেন মায়ে আমাকে ডাক্তার তিন চারবার চশমা দিয়েছে আমি ব্যবহার করতে পারি না শুধু এফবিতে আসলে পড়ি চশমা সবসময় পড়তে হবে হ্যাঁ আমি কিন্তু সবসময় চশমা পরে থাকি বাই দা ওয়ে বাহিরে হচ্ছে তোমার ক্লাসে আমি সবসময় চশমা পরে থাকি এই যে অফিসেও পড়ে থাকি সবসময় বাসায় তো সবসময় চশমা পরে থাকি আচ্ছা অসিত ভাইয়া লিখেছেন দিদি কিছুদিন পর আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে ও সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকব তাই হয়তো তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকব তাই আগে থেকে আমি ছুটি চাইছি পরে ব্যস্ততা কাটিয়ে যুক্ত হব আচ্ছা সরস্বতী পুজো কবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে 
পড়া লিখেছেন ক্রাশ আপু আপনার চশমাটা গিফট করেন আমার জিএফ কে দিব আপনার মতন হেভি লাগবে তাই নাকি বাট একটা মানুষের ইউজ করা জিনিস আপনি কেন দিবেন বলেন তো আচ্ছা এরপর অসিত ভাইয়া লিখেছেন আমার কমেন্ট কেন পড়ছো না আমার কমেন্ট কই ভাইয়া পড়ে দিলাম মাত্রই তো আপনার কমেন্ট পড়লাম কি যে বলে মানুষ আচ্ছা ডেইজি লিখেছে মায়া ওটা আমি মন থেকে লিখেছি আর আমি যা লিখি মন থেকে লিখি আর এমডি আরিফ ভাইয়া আছেন লিখেছেন হাই হ্যালো হাই আরিফ ভাই কেমন আছেন আপনি রাকিব হোসেন লিখেছেন হাই আপু কেমন আছো বেশ ভালো আপনি কেমন আছেন পারভেজ হাসান নতুন বন্ধু রাকিব হোসেন নতুন বন্ধু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার জন্য অ্যান্ড ডেইসি লিখেছেন মায়া প্রথম ঘন্টায় প্রথম কলটা আমার ছিল ইয়াস ডেইসি প্রথম কলটাই তোমার ধরেছি অ্যান্ড আনারুল ইসলাম লিখেছেন আপু তোমার চশমাটা কিন্তু অসলাম আমার এই চশমাটা যেই দেখে সবাই বলে যে চশমাটা শুধু ইনফ্যাক্ট আমার আরেকটা চশমা আছে যেটা আমার বাসায় আছে ওটাও সবাই অনেক পছন্দ করে হ্যাঁ আমি জানি না কেন আমার তবে আমি এতটুকু বিলিভ করি আমার গ্লাস চয়েস অনেক ভালো আমি অনেক ভালো আর কি চশমা সিলেক্ট করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা অ্যান্ড হচ্ছে পারভেজ হাসান লিখেছেন অবিরাম ভালোবাসে তোমার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তারপর জাহিদুল লিখেছেন ড্রাইভ করা স্টপ করে তোমাকে দেখছি দেখেন আবার ড্রাইভ করা এক পাশে গাড়ি হচ্ছে গিয়ে পার্ক করে দেখেন আবার মাঝখানে রেখে দিয়েন না গাড়ি রাস্তার মাঝখানে আচ্ছা জাহিদুল লিখেছেন আগামীকাল কক্সেস বাজার যাব আচ্ছা ছবি তুলে তারপর আমাদের কমেন্টসে দিয়ে দিয়েন হ্যাঁ রাখিব হোসেন লিখেছেন হাই হ্যালো কেমন আছেন আপনি কি অবস্থা ডেইসি লিখেছেন ও মাই গড আমি যেমন আমি তেমনই তোমাদের সামনে আমি অভিনয় করে কথা বলতে পারি না আমি কি বলেছি তুমি অভিনয় করে কথা বলো দেন মোক্তার লিখেছেন জি না আই এম নট অ্যাভেলেবল ভাইয়া অ্যান্ড টেন ডেইজি লিখেছেন ইচ্ছে করে জোরে একটা ডাক দিই মায়া বলে আচ্ছা অ্যান্ড এরপর আমাদের সাথে রোহিত মন্ডল লিখেছেন আমি আজ অবধি একটা জিএফ পাইনি আমি গরিব বলে ওকে অ্যান্ড এক কাজ করেন গল্পের বই পড়া স্টার্ট করে দেন বড়লোক হয়ে যাবেন বুঝছেন গল্পের বই পড়লে দেখবেন যে বড়লোক হয়ে গেছেন আচ্ছা অ্যান্ড দেন অসিত ভাইয়া লিখেছেন দিদি সাদিয়া শান রাব্বি দাদাকে বলে দিবে আমি রেডিও দিন রাত চ্যানেলে যাব কোনো নিয়ম কারণ মানতে হবে কি না গেটম্যান কি কিছু বলতে হবে না কিছুই বলতে হবে না আপনি শুধু আসবেন আমাদের অফিসের সামনে এসে শুধু বলবেন যে হচ্ছে আপনি দেখা করতে চান হয়ে যাবে কাজ আচ্ছা এরপর রোহিত মন্ডল লিখেছেন আচ্ছা সাহিদুল ইসলাম লিখেছেন কিন্তু যাকে নিয়ে যাব সে আমার সাথে কথা বলে না কি করে একটা উপদেশ দাও আমি উপদেশ দেওয়ার খুবই খারাপ খুবই খারাপ আমি উপদেশ মানতে পারি অনেক ভালো কিন্তু আমি আসলে উপদেশ দিতে পারি না হ্যাঁ আচ্ছা এরপর ডেইজি লিখেছেন মায়া রাতে সাবধানে যেও ঠান্ডা কম তবুও গলা আটকে যেও ঠিক আছে ডেইজি মনে রাখলাম আর হচ্ছে পারভেজ সাসান লিখেছেন দুই হাজার আঠেরো তো শুনতাম আজ আর আজকে কমেন্ট করলাম ওরে বাপরে রাসিল হোসেন কি লেগেছেন তোমার কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অসিত ভাইয়া লিখেছেন দিদি তোমার সাথে কথা বলতে পেরে আমি ভীষণ ভীষণ আনন্দিত যদি ফোনে লাইন না পেত তাহলে ডেইজির সাথে কঠিন ঝগড়া লাগাতাম ভালো না একদম ভালো কাজ না শুধু ঝগড়া লাগাতে চান আপনারা আচ্ছা এরপর পারভেজের পারভেজ হাসান ভাইয়া আছেন তাস্কিন আছেন আমাদের সাথে আর হচ্ছে লিখেছেন আপু বলো তো এত মানুষের ক্রাশ হয়ে কি লাভ যদি কেউ হারানোর ভয়ে প্রার্থনাতে দু ফোটা চোখের পানি না ফেলে ওরে বাপরে আচ্ছা ডেইজি লিখেছেন মায়া তোমার আর সাদিয়ার মতো করে একজনকে খুব ভালোবাসি সম্মান করি কিন্তু সে দাম দিল না সে একটা ক্রিমিনালের জন্য আমাকে অসম্ভব কষ্ট দিল আজও আমি তাকে ভুলতে পারিনি কিন্তু যখন তোমার সাদিয়ার সাথে যখন জয়েন থাকে কষ্টগুলো দূরে থাকে আচ্ছা বেশ ভালো এত সুন্দর করে বলেছ আচ্ছা অসিত ভাই লিখেছেন দিদি তোমার লাইফ দেখলে আমার ক্ষুদা দূর হয়ে যায় দিদি সরস্বতী পূজা মাঘ মাসে এগারো তারিখ বৃহস্পতিবার ইংরেজি ছাব্বিশে জানুয়ারি আচ্ছা ছাব্বিশে জানুয়ারি আচ্ছা কবে পরে ও থার্সডে পড়বে তাই না থার্সডেতে থার্সডেতে তাহলে পড়বে পূজাটা ওকে দেন এরপর কে আছেন আমাদের সাথে আরিফুজ্জামান আরিফ আছেন আমাদের সাথে আছেন পারভেজ হোসেন হাসান লিখেছেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম কমেন্ট পড়ার জন্য আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আর হচ্ছে ডেইজি লিখেছেন মাই আমার হাতটা একটু ধরো তুমি হাতটা বাড়িয়ে দাও তাহলে আমি পেয়ে যাব কি পেয়ে যাবে 
আচ্ছা নয়ন মিয়া আছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড এরপর আছেন আমাদের সাথে জাইদুল ইসলাম বাইক সাইড করে রেখেছি ও আচ্ছা এরপর আমাদের সাথে এম ডি নাইম লিখেছেন আগামী শুক্রবারে মামি কি যেতে পারি আপ কোথায় যাবেন কিছুই বুঝছি না আচ্ছা এরপর কে আছেন রোমানা লিখেছেন হ্যালো আপু হাই রোমানা আর তারপর আছেন আমাদের সাথে আছেন রোহিত মঞ্জল আমি ইন্ডিয়া থেকে বলছি আমার একটা কমেন্ট পড়া বাকিগুলো আর পড়লো না আর এক আর কোন কমেন্ট পড়া বাকি ছিল কাইন্ডলি একটু বলবেন হ্যাঁ কারণ আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি কমেন্ট পড়া পড়ো এখানে অনেক কমেন্ট কিন্তু এখানে জমা হয়ে গিয়েছে দিল মোহাম্মদ আছেন আমাদের সাথে মোক্তার আছেন আমাদের সাথে রোহিত মণ্ডল আছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড ডেইজি লিখেছেন ও মায়া সারা দাও বলো জি বলো জি 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 সো সময় বলছে এখন ছটা বেজে বাহান্ন মিনিট অ্যান্ড ঢাকার সন্ধ্যার লাইফ থেকে আজ আমি এখানে দি এন্ড করবো সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংকস আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড কিপ লিসনিং রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফ্রাম টু লাইট আপ ইউর ওয়ার্ক